。哎呀哎呀，我们要去哪里？我们今天要来人五区，人五烤鸭，人五烤鸭、啊。但我们今天没有要吃人五烤鸭哦。我们今天要来开发人五区不一样的隐藏美食。没错，这里一定有非常多等着我们开发的美食。人武区也是一个我相对比较陌生的地方，所以这边除了好吃的美食之外，我相信应该有很多还没有订阅我们频道的观众，好不好？我们一并把这些观众也开发起来。你是不是还没有订阅？就是你，刘雪莉。哦，现在请你帮我按一下你的订阅好吗？这次呢，除了开发新的美食之外呢，我们还有一件事要做。我们要来买家电，跑来门武买家电。我们最近刚好新家入住啦！哦，新家入住，我们现在里面一片空白，欢迎各路厂商哈、啊，如果有意愿的话，来找小弟，我们都会帮你们好好的妥善安排。床垫哦，什么家电哦，任何东西都非常的欢迎。我们现在就是一个空白的，等待大家填满我们的新家。没有，我们有很多东西，很多的宝贝。好了，那我们就准备开始。我们这次来到了罗森资讯的人物旗舰店，挑选我们家新家的家电。因为这次我们新家的计划呢，我是想要把它打造成一个智能家居风格，所以我就选定了一整套的 LG 家电。你知道 LG 家电它的那个智能做得非常的好，所以我想要做我们把我们家全部的家电都换成 LG 的。那我又上网找了一下，哎、欸，发现罗森资讯不但可以一站式构筑我所有的需求之外，他们家在各式的家电品牌产品线上面也非常的充足，而且最重要的是，他们在仁武地区刚好。成立了一个新的旗舰门市，就是这里，就是这里。因为之前对罗森资讯的印象，我记得我在百货专柜看过他们呢、欸。对啊，因为他们以前都是在百货地区啊，那他们这一次是在仁武这边就成立了这个旗舰门市，所以我们就趁着来仁武吃美食的空档呢，顺便带大家来走一走、逛一逛。那我们就直接带大家进去 ，Go Go。我刚刚一进门的时候，我就看到他们竟然有咖啡吧，太美了吧！可是我们已经有烤箱了，但它很美哎，它真的很漂亮。罗森这次除了帮我们买到所有需要的家电之外，他们还有专人售货到府安装的服务。无论你是高雄的哪个地区呢，罗森通通都使命必达，可以帮你送货到家。除了这些服务之外啊，罗森也提供像我们两个这种，就是需要全屋家电规划的哦。它这边可以一站式构筑，而且你来这边现场找专员哦。高雄地区的朋友，如果现场来找专员的话，你可以请专员帮你做一个全屋家电规划的专案，这个可以比外面甚至网络上还拿到更优惠、更划算的行情。一切还是以来现场门市跟专员讨论之后才会比较准确啦，因为它每一个东西的价格不一样嘛，哈，对不对？哦、不管它多厚，我都可以调整这样對對對。然后还有，比如说你可能想要平放，好，就把它整个盖住，好。那还有包含就是说，有些是杯子，好，啊，这个立架部分，这个都可以自己去做调整。好，克制化哦。对对对，那里面的话就是我们最有名的这个十字悬臂。哦、最后，我们绝对不会忘记粉丝福利。这次呢，我们有跟店家问，能不能提供一些给我们的小粉丝。他说：“好，没问题。你们只要有来门市消费，并加他们官方的赖会员的话，他就送你这个法国的不锈钢保温瓶。这是三零四不锈钢做的哦，是还蛮高级的。”非常的可爱，这个也要六七百块，没错，市价要六七百块哦，你们赶快来换哦。它这个东西数量有限，大家来还是依现场的一个游戏规则哦，就是反正记得要跟店长说你是看淀粉小姐的频道来的，好不好？进来哦。人物的一早，我们就来了在地人推荐的一加一汉堡早餐店。这一间早餐店非常的有趣，因为我们是听在地人推荐说他们从小吃到大，他们最大的特色就是这一份。一早就卖咸酥鸡啊？真
，对，很夸张哎。我们刚刚在门口啊，一堆人在排队，就是在等这个出入。鸡骨，我刚想说奇怪，为什么一堆人拿了早餐不走？原来就是在等这个鸡骨，因为它鸡骨呢生意太好，刚刚是现炸出入。一堆人马上出炉就说我要一包，四十五十各来一包，因为他可以选四十到五十。有大热狗，对，一早卖大热狗什么概念？我也要吃一口，我很怕等下就被他吃光了。哎、欸，他们的大热狗中间就是那种小热狗，外面裹着那个面粉啊。这个不用介绍，大家都知道。它的基础就是那种国小隔壁卖的，非常传统的三角骨。来给我上基础。哎，这是什么？好吃哦！现在炸猪骨还热热，中间那个骨头跟肉的地方超多汁，超级多汁，我超爱它那个表皮酥脆。比我够酥脆，我觉得它鸡骨啊，比一些咸酥鸡店还要好吃，因为它是炸到表面酥酥脆脆，可是里面超多汁哎、欸，你没有看到吗？没有，因为你这一份是现炸，是因为这样吗？放久了就会干掉，是不是？放久了变大肉一样，炸物就是这样。他们家很棒的地方就是你一来，柜台的旁边就放了一柜。一整柜都是炸物柜，里面有什么薯条啊、鸡骨啊、热狗啊、大热狗啊，随便你一找就可以充满了炸物的世界。而且他们家我觉得上菜超快，生意很好哦。可是我们点完大概不到十分钟，东西全部就上来，除了鸡骨稍微等了一下，因为它是现炸。还有一个很厉害的地方，他们没有挂菜单，全部的阿姨都是用面。我今天来还点了一个锅烧面。大锅烧面里面就是有一些许先生最喜欢的豆皮呀、啊，还有这个来，王伟丹，章鱼小乐果，鱼丸，鱼板，来，小三长，章鱼蛋，其实料的部分跟一般的锅烧面差不多。它这样一碗是六十五块，啊，这六十五块，嗯，六十五块这样算便宜。锅烧面就是传统早餐店的锅烧面。他可以选要不要加沙茶酱，所以你们如果不加沙茶酱，你在点的时候你就跟他讲，听起来正常，好吃。他现场的菜单大部分的东西都大概落在三十几块到七十块，不超过七十。面最贵的大概就七十这样子。我觉得以早餐店来讲的话，算是相对蛮实惠。我觉得锅烧面算是中规中矩，贵的。你看，而且料也蛮多的。来他们家别忘了，还有一个人气商品，就是这个咖喱冰。总之，我觉得这间就是一个非常传统的在地早餐店，可以想象得到为什么它会生意很好。因为你是在地人的话，价格实惠，早上又有炸鸡、鸡骨，还有各种奇奇怪怪的早餐选项非常多，所以我觉得，嗯，它会生意很好是有道理的。速度又快，所以啊。吃饭，我要带大家来吃仁武这一间非常隐藏小店——无名黑轮大肠包小肠。看到大肠、香肠必吃的男人，地标就是在台湾银行仁武分行的正对面，这里有一个小空地。我们这样点起来，刚刚是一百三十五，一百四，一百四。哦，我们点了两只关东煮，一个大肠猪血汤，还有一份一猪。他那个大肠猪血汤让我非常的在意，因为料超级多。我们刚刚捞起来，不对劲哎，他的大肠跟猪血都给的超级多。他那个是一锅空在那边的，我觉得很赞。有水准，他的汤真的超级有水准。那一看就好喝了，因为他的汤已经煮到是有点热的。有点豚骨色，豚骨色，很入味，超好喝。我想这一间我一进来点完这些东西的时候，我就会大概心中有一个底了。它的大肠、香肠大概就是中间中间的水准，然后关东煮大概是中间中间的水准，但是这一碗猪血汤不得了，超级多料，有够无敌多的。因为它刚卡起来就说哦，还了解，你这样我告诉你。我给你喝喝看，来吃看它的大肠、香肠。但是它的猪血很干净，它不会有那种腥味。它的猪血非常的 Q 弹哦，每一个都超级大块的。我还有一个想要赞许店家的地方，刚刚一上桌我看到这个酱料，多贴心，它还有加盖，因为一般的路边摊其实它都没有，它就是这样子。算是一个小细心，小细心。我自己吃完的感觉就是大肠香肠可吃，然后关东煮可吃
，然后猪血汤必点。他们家的大肠香肠算是许先生觉得中贵中品，但我个人很喜欢，因为我喜欢这种香肠的香气。嗯，<笑>谢谢。我知道他是店很小姐，<笑>我要看你的，谢谢。我、哦、好害羞，好害羞，好,好害羞，好害羞。刚刚店家姐姐认出我们了。没有，想到我们家人物已经有一定的知名度了。他们家非常厉害的烤黑轮，请我们吃。其实我在 Google 评论里面的确是有看到很多人推荐他们的烤黑轮。我刚刚本来就一定会点，烤黑轮我一定会点，可是我真的快吃不下。所以我们刚刚就舍弃了烤黑轮这个东西，结果没想到。感谢感谢。我觉得他们家的烤物最棒的地方就是真的碳香气都很，有没有没有烤得像饼干一样这样子。你知道他们的烤工是真的厉害。来他们家，拜托你就是一组大肠香肠给吃起来，因为我个人很喜欢他们的碳香气，黑人必点。我觉得他的烤黑人也是必点，他的烤黑人就烤的真的蛮好的。超好吃。许先生最推荐的就是猪血汤。我来的话，我会吃猪血汤跟烤黑人，再加上一些关东煮。无名黑轮的旁边，我们终于等到了这一辆悠悠的小白货车开过来了。日新饼铺，这一间就在我们刚刚吃的无名黑轮的正旁边，台银的斜对面。他们家日新饼铺啊，最有名的就是我手上这个猪肉馅饼、牛肉馅饼。有红点的这个是牛肉，牛肉。他们家最有名的馅饼就是据说一咬下去会。我要来看看到底有没有那么浮夸，到底会不会？请勿喷到镜头以及我。他们牛肉馅饼比猪肉馅饼贵五块钱，是不是牛肉比较贵？本来就是啊。嗯，我觉得他们家很棒的地方就是现点现做，现包现煎，所以我现在拿起来是手烫烫哦。嗯。哎呦，哎呀，不要不要不要不要把那个精华流出来！哎呀。天啊，天啊！哦，那个汁都被你滴光了，很烫，好好吃。哎，它里面的汤汁超级多哎，你们有没有看到那个油香油香的？还有我盘子上面的这个牛肉馅饼，哦，跟小炸弹一样。我一开始看它煎的时候，想说，哎，这样子压得平平的感觉，好像没什么汤汁。结果我一咬下去，那个汁直接往往我喉咙这样子，哇！巨无霸炸弹，饼皮煎的焦香焦香的，它咬下去就会卡滋卡滋脆脆的。的来来来，他们家吃馅饼的招数呢，就是你咬下去之后你要这样。不是啊，我吃的时候那个汤汁都被你流光了。啊，不然等下猪肉给你先咬。<笑>你搞用输哎、欸！哎、欸，它牛肉汤汁味道好浓郁哦，里面吃得到除了牛肉香气之外，还有那个葱葱香味。嗯這個、还不错，真的不错，三十五块。我们来吃吃看猪肉，猪肉一样是煎到两面焦黄焦黄的。它这个都是现点现煎的啊，因为我不知道是不是大家都是这样。我们来的时候，它刚好可能是刚开始营业，所以我们是现点现煎的。哦，哦，我吃一口，吃一口。来来，你吸一下汤汁，你吸一下汤汁。嗯，我觉得有汤汁之后，它那个肉的甜感就比较明显。哦，你看，滴呀、啊、滴呀、啊、滴呀、啊！好了，别再滴了，别再滴了，别再滴了。我怎样？我来做个总结。日新饼铺就是一个汤包店。好，谢谢。我真的觉得他们家汁很多，很像汤包店。反正你们来吃吃看就知道了啦。对，他跟这个欧链两间呢，作为人武区的下午茶代表，个人先给个大拇指。我也给。休息时间，我们来喝个饮料，冰凉茶铺。老高雄人或者是年轻的高雄人应该都知道这一间店，它是以前在新崛江，你们有没有看过它的 logo？ 大家以前有逛新崛江有看过这间饮料店，在下面打个加一，好不好？你们一定不会陌生他们家的葡萄柚绿，加大杯
我们以前会喝葡萄柚绿，就是在嘉义的那个玉香屋。玉香屋，但是也有人说这一间是号称高雄版的玉香屋，尤其这间店它是在新崛江十八年老店。我们刚刚偷问老板，他是在两三年前搬回仁武这边的老家。所以如果大家以前有在逛新崛江的老高雄人的话，说不定或多或少都有看过，或者甚至喝过这间饮料店。主打的就是他们不用化学的东西，店家很有趣哦。他们在他们的柜台上面放了很多示范教学用的茶叶。我们刚刚直接先上一课，让你闻闻看，化学的茶叶或者是不好的茶叶到底是什么味道，让你以后可以避免喝掉那些。这也代表说店家对于他们的饮料是很有自信的、啊，他对他们的茶非常有信心。他们家的葡萄柚绿主打的就是新鲜果粒，茶也是用到非常好等级的茶。这样一杯六十块，其实还蛮多的。我们今天点的是微糖，满口进去都是那个葡萄柚的果肉，啾啾啾啾啾啾啾。我觉得微糖对我来讲刚好，不会太酸。因为喝有时候喝葡萄柚绿，我会怕那个葡萄柚哦，哦，很酸这样子。那如果你是比较喜欢喝酸的，你可以叫无糖。那刚刚我又跟店家说，因为我们平常都喝无糖茶，他就建议说，那不然你们喝喝看微糖。下一次再慢慢调整那个糖度，它还有微微糖跟无糖，你们就自己选。我觉得微糖可以了，可以，对对。可以，微糖不会太甜哦，微糖适合我们这种喝无糖茶的，喝果酸类的，我们要 OK 啦。赞赞赞赞，大家再看人五的小点心，我挑选的这一间人五脆皮鸡蛋糕。人五其实算是小点心比较匮乏的一个地区。我刚刚有偷问老板娘，老板娘，你们这边是不是小点心比较少啊？她说以前其实蛮多的，她同时间有五六间脆皮鸡蛋糕，但是倒到只剩下她一间。我觉得这边的环境比较没有这么适合这样的小点心。嗯，好像主食类比较多，主食类的还蛮强的。这一间人物脆皮鸡蛋糕啊，它是在非常有名的八德烤鸭那一条街，就是如果大家来的话，就可以搜寻八德烤鸭，它在同一条街上而已啦。他们家的鸡蛋糕最特别的地方就是纯牛奶，不加一滴水。最棒的就是它一份可以选两种口味，一份里面可六颗，三颗不同口味，三颗不同口味。很贴心，因为我以往吃到很多鸡蛋糕都只能选一种口味。我今天选的口味呢是它的奶油跟浓醇巧克力，因为它巧克力有一种是比较甜的巧克力，另外一种是五十一趴的巧克力，就是我今天选的浓醇，会比较苦甜一点点。大人就是要吃苦甜巧克力，跟你的人生一样，而且是脆皮的哦。它那个边边有附给我们，就会有一种啊弹掉的尴尬。你不用特别讲，阿姨就会帮你附进去了。她刚刚连血血都倒给我，你看多贴心。哇，那真的有赚饭的感觉。嗯，我试试。等一下，我先给镜头看，我先给镜头看。这个奶油口味啊，不是一般的奶油哦，他们家的奶油是卡士达奶油。好吃。哦，现做的边边。酥到一个要命，你们看它边边就是这样子，脆的跟饼干一样。这个小叮当的是巧克力，我已经看到巧克力爆馅在这里。这个馅看起来比较没那么多，我知道为什么了，因为它的浓醇巧克力呀、啊，是用巧克力豆。它刚刚在放的时候我就有看到，是一颗一颗的巧克力豆倒进去，所以它。呃，它融化的感觉可能没有像奶油，因为它刚奶油是用挤的，是 cream 的那种感觉。然后巧克力豆呢，融化大概就只能是这样子的程度。你再咬一口，看有没有比较馅比较多，比较没有这么均匀的分散啊。它是用巧克力块，拿巧克力豆放在里面，然后让它融化。没错，我个人会选奶油的一票，巧克力的我应该还好。他们的蛋糕体给的蛮厚的，如果是用酱的，就会更好吃。经过可吃，奶油推荐，卡士达赞赞。我给酱，我超爱。人物公园臭肉饼，它就在人物知名地标光之塔下面，也就是这一只各位看到的这个大大的电线杆，好不好？这件葱肉饼啊，是我的网友，网友跟我说，她怀孕期间
，每天都想吃，非常想吃的葱肉饼。他孕吐什么都吃不下，就吃这个。我一听，我、哦、不得了呢，宝宝想吃，那我应该也会蛮喜欢吃的吧？你是有宝宝有。他们家葱肉饼已经便宜到我有点于心不忍了，你知道吗？他们家生意非常好，那个人一车一车来，然后打电话的也一直打进来，而且贝贝跟阿姨的态度非常之好，超级亲切。他这样一个葱肉饼卖二十五块，加蛋加五块，所以这一个葱肉饼大家看到这个葱肉饼现在总共是三十块，比我手掌还大的葱肉饼哦。那个贝贝年纪这么大，但是他的手脚非常的利落哦，所以他们两个已经用了全部的产能在做了。虽然说要等待，但是我已经没办法再对他们有任何的苛刻，绝对不能苛责，因为又亲切又便宜，感觉又很好吃。不想等就不要来，拜托，不要再没给我发脾气。你们绝对没有办法了解我现在吃到的酥度，那咬下去真是卡滋卡滋，有够酥脆的。上锅前啊，老板会问你说要不要撒一点胡椒粉，要，拜托你们一定要撒，因为那个胡椒粉会帮它酥酥的外皮带来一点那种酥炸的香气。还有一个东西，嗯嗯嗯嗯嗯，他们家特制的朝天辣椒。刚刚老板一直强调说，你一定要沾沾看，喜欢吃辣的一定要沾沾看他们的朝天辣椒。我刚刚听到那个阿姨跟北北两个人在那边就很懊恼，因为他们上一个客人拿走了之后，他们忘了跟客人讲说要放酱，然后他们就说：“哎，那不该公开给酱。”啊，就你的酱爆开了。哎，我跟你说，他们家的辣，对辣。会辣，真的是朝天辣椒的那一种。如果你喜欢吃辣的，一定要拿这一包，好不好？我强力推荐，来。它是葱肉饼派系的，就是你看到它里面这边会有一点肉，然后葱，然后还有一些像是九层塔，然后跟蛋。组成非常的简单，它肉是有一点腌制过的米酒香气，然后里面的肉啊，给的还不少。这样卖三十块哦，拜托哎！我觉得这算是一个人武地区高 CP 值的小吃啊、哦。嗯，但是需要等待，因为它生意真的太好了。啊，北北跟阿姨属于已经是全速产能前进的，大家来真的要有耐性，不要在那边给我发脾气。总之，来这一间人武公园葱肉饼，你就是葱肉饼给他点下去，他们家也有韭菜盒，你们也可以试试看，又酥又脆，里面的肉又多汁。重点是 CP 值超级高，好不好？辣椒不要忘记。最后，我想要问一下人五了，你们真的会来光之塔这边散步吗？这个到底可不可以爬上去啊？来吃五二猪扶手工汉堡，好可爱哦。它长得跟 UFO 一模一样，但是大小好像还好，适中，没有特别大，一个手掌。来，大概就是我手掌大小，而且现做的要二十分钟，非常的烫。你知道我现在得这样子一直换手。这一间呢，优福手工汉堡，当然就是因为他们的汉堡长得像 UFO。但是有一个缺点，真的是我们真的等了一段时间呐、啊。对，因为他们老板娘有说，他们的汉堡都是现做现煎的，所以你等于就要点餐之后等二十分钟才能取到餐，长得就跟热压吐司有点像。你们看哦，它有一点那个概念，对不对？它是把旁边就封起来。没错，它就是有点像是把汉堡直接撒起热压那种感觉啦、哦。啊，我今天比较可惜，我没有点了他们的菠萝，因为它还可以另外再加菠萝上去，盖在它上面变成一个。很特别的 UFO， 那这样就不就变菠萝面包？有一点像，有一点像，类似这个概念。我今天点的口味呢是他们的招牌手工牛。你们看它的皮，它的皮就是这么脆，跟红豆饼的边缘一样脆，干没打筋。哦，而且它有起司干丝，里面起司。它的肉就是整个藏在里面，整个汉堡肉是一颗完整的藏在它的这个汉堡里面。我觉得这样的汉堡还蛮赞的，因为以前汉堡有没有，就一手无法掌握。然后那个菜呀、啊、都掉的乱七八糟，我就觉得烦。我觉得他们发展出这个汉堡，就是因为我们平常都在挨说，哦，汉堡很高哎，怎么吃啊？分层吃，分层吃就不是汉堡了，他直接帮你这样子放，浓缩成这样子的一个汉堡，你非常好就口，而且里面的气丝。融化的刚刚好，会烫嘴。就是汉堡的三个元素：面包、肉排，还有配菜，全部都会完整的被包覆在里面，让你一口都可以掌握到。这个汉堡跟一般的汉堡没有两样，它的下面会有一点点皮破掉的感觉，因为它的肉汁全部滴在下面。小小一颗
。对，然后里面就是起司、欧姆蛋跟番茄，非常简单的配色。嗯，我觉得整体来讲，这个汉堡一百三十几块，我是觉得算便宜，然后 C P 值还 O、OK、K。虽然说分量不大，可是它的肉排又是现煎的，然后它里面的欧姆蛋啊，还有它的气质啊，我觉得表现都还蛮不错的。唯一的一个小缺点，可能就是我觉得它的肉肉香没有这么的浓郁，牛肉味没有这么的浓郁，但整体来讲还是一个不错的汉堡。想吃汉堡的话，这家也是推推哦。我们要来吃男子汉炸鸡。这是我在汉堡店旁边巡视的时候，巡餐最野西尊看到的炸鸡店。他就一直吵着说：“哦，那炸鸡看起来很好吃哎。”结果我们就走过去，老板说他们才刚开一个月。我觉得真的不错，因为我刚才已经偷吃一个，因为我那个鸡丁是现炸，你赶快吃。有汤汁的鸡丁，它的鸡丁是这一种湿粉下去炸的哦。Oh, 我跟你讲，为什么我会选它，就是因为我走过去看，我就知道这个湿粉的一定好吃。因为它的鸡丁是有汤汁， oh. 而且很烫，我刚被烫歪了。你看，你看到吗？你看吗？哎、欸，小心小心小心，不要变在地美食。哎、欸，不是呢，它这个鸡肉是有酥肥过，是不是？非常的 juicy， 咬下去很多汁。我最喜欢它湿粉的部分呢、啊。是外面还会创造一个酥酥的口感，我觉得很好吃哎。有啊，老板刚刚有特别跟我讲说，他那个鸡丁就是要现炸前十五分钟吃，它才会有肉质。但是你过了十五分钟之后，那个肉质可能会少一点，可是鸡肉的嫩度还是在。那我跟着强力要求你们买他们家的鸡丁，一定要现场马上吃，因为你才能享受那种。汁从嘴巴里面喷出来的感觉是没有到喷那么夸张了，但是就是鸡丁，就是它真的有一点肉汁，我觉得蛮厉害。你知道为什么我会觉得它很像喷汁的感觉吗？因为以往我非常不喜欢吃鸡胸肉，但它使用鸡胸肉还这么嫩，好吃好吃。Surprise！ 老板为了庆祝他求婚成功，他刚。给我们吃地瓜。老板招待，这个是老板招待，我们先讲哦。但是这个老板招待我们是会接受的，因为老板刚刚在他的店门口贴了一个那个 Q R code， 说加入群组就送五十块的购物金。然后我想说，哎，为什么是限定只有九月十六号？这个活动也太短了吧，老板。就老板说他那一天求婚成功，我们今天恭喜老板，好不好？老板祝你百年好合，恭喜恭喜恭喜恭喜。你看他们家的地瓜，那时候其实我非常想点地瓜，因为它的粉非常的薄，你没有看到吗？它的粉，它的粉就是这么薄，薄薄一层，一样是湿粉下去炸的。我跟你说，它的地瓜是那种地瓜味超浓，但是不是非常湿润的那一种。你吃下去哦，满满的那个地瓜烤地瓜的香味，很好吃，非常好吃。应该我觉得吃他们家的烤地瓜可能适合配饮料。因为稍微干了一点，炸物啦，就是会比较干一点。可是我觉得它这个很，你可以配鸡丁，因为鸡丁很湿。他们家鸡丁一定要点起来，我觉得鸡丁非常好吃。我个人很推鸡丁，鸡丁超赞。鸡丁赞。因为我刚刚已经吃到它最好吃的那一刻，然后我在它店门口被烫歪，好吃。这一间呢？好像总店是在屏东高速。啊，废话，店名就写了，还要硬要讲一遍呢。<笑>所以我刚刚偷偷跟老板问，他们说他们现在这一间店呢已经开了三年多了。我们第一次吃，网友都说他们家的臭豆腐很酥很脆，而且你知道刚刚老板在夹泡菜的时候我吓歪了。哎，一泡菜，什么意思？什么意思？是看你在拍夹特别多、哦。这个泡菜，我先吃一口。这个豆皮压压惊。我今天点的呢是综合的拼盘，它综合拼盘里面除了臭豆腐之外啊，还有这个豆包。没有，就是豆肠，不好意思。哦，对，这里面还有豆肠跟这个豆包。不好意思，那是臭豆腐。哎，豆包在哪里？哎，他们家的炸物我觉得很棒的地方，就跟网友讲的一模一样。你看，酥脆的跟饼干一样，我一夹下去它就炸炸炸。那种臭豆腐派系是属于偏南部的，南部就是切的小块的，然后炸的酥酥的这样子，然后酱油，它的酱料是有那种青酱油跟蒜泥，还有辣椒，是那种比较水的那一种。而且你如果是内用啊，它的酱料都是刚从冰箱拿出来，保存的非常好。它不像是那种中部的臭豆腐那种方块式的，是外酥里面嫩，它这个就是走一个整体来讲都要是脆的。
，它脆的就会像咸酥鸡炸物一样，所以你会撒胡椒粉那种感觉。对，我正要说，因为它够酥脆，再撒上胡椒粉，我真的觉得我很像来吃咸酥鸡那种感觉。嗯，就是看看每个人吃臭豆腐的喜好，但是我个人对于臭豆腐的接受度是非常高的。有一派人啊，其实不太喜欢炸得太酥，因为他觉得炸得太酥会刮牙。可是他们家的算是酥，可是是薄薄一层的酥。它切比较小块一点，就是你吃进去的时候，你一口吃进去，它不会在你嘴巴里面有太大的负担。它的泡菜是属于比较硬，比较脆一点。嗯，很酥很脆的。哎、欸，它的泡菜是有果香气的，我觉得很像在吃海香果或柠檬那种酸感哎。整体来讲，我觉得这一间就是一个非常标准的南部派系臭豆腐。然后南方派就说我们呢，就是会把这种臭豆腐啊，还有综合冰盘这些炸物，炸得酥酥脆脆，然后切得小块小块，让你方便一口入口。可是如果你是喜欢那种外酥内嫩的话，你可能在这边你就得不到你想要的那种感觉。就是适合喜欢吃饼干的朋友啦。嗯，我个人是还不蛮喜欢的，可推。我喜欢。来人物不能不吃烤鸭吧，各位。但是我相信各位观众现在看到我们所在的烤鸭位置，应该会是有一点陌生的。因为呢，大家一定只知道人武烤鸭，是不是？应该说人武地区它其实是有两家知名的烤鸭，一家就是大名鼎鼎的人武烤鸭，另外一家叫做巴德烤鸭。那为什么我们今天出现在这间上品烤鸭呢？原因就是人武烤鸭开的超长。的烤鸭，不好意思，今天烤鸭已经全部卖完喽。大家看一下那个 VCR， 我们现在上 VCR 来。这个就是人武烤鸭现在的状况。哦，人武烤鸭其实这间店，我相信只要是高雄人，大家都应该知道。可是他们的人潮实在太多了，好像烤鸭不用钱这样。对，依据我自己长期吃烤鸭的经验，人武烤鸭确实是不错吃，不错吃。可是我从小到大，基本上它的那个店面就是长我们现在画面上看到的这样子。我觉得大家一定非常好奇，如果你来人武，你不想要排队又八折烤鸭也预约不到的话。有没有其他选择？这间上品就会是一个我觉得还不错，大家可以来尝试看看的一个替代方案。今天呢，来上品烤鸭，我选的是半鸭两吃。半鸭两吃呢，就是会有一盘片鸭。不好意思，这块已经被我拿来包这个了，还有许先生也吃了，会有这个片鸭。然后片鸭的部分一样会附饼皮，还有葱跟我们的甜面酱。我刚刚已经先包了一个。其实我们之前已经吃过八的烤鸭，而且是在近期吃过。刚好就可以来做一个对照，他们的甜面酱啊，上品的甜面酱，我觉得它有一个中药香，我不知道为什么很浓的中药香。我觉得烤鸭的重点是在于那个酱炒的部分，炒鸭骨的部分是一个我非常着重的一个地方。烤鸭骨很容易就看出这间炒鸭到底好不好吃，因为片鸭其实那个肉都很多啊，吃起来我觉得只要是烤的不要太烂的话，大同小异。大同小异，除非有一些店家可以把那个鸭皮烤得很酥脆。那上品他们家的鸭皮，我觉得是中规中矩，嗯，也没有到非常的厉害，但是也没有到很弱，就是一个中规中矩的烤鸭。而炒鸭骨的部分，我个人可能会投给巴德。饼皮的部分呢、啊，上品烤鸭他们附的饼皮比较少一点点，然后饼皮的部分有点像是润饼皮。饼皮来讲，我觉得巴德也是银，可是这个银呢，我觉得感觉会比较像是说，哦，譬如说巴德是烤鸭加一分，然后饼皮加一分，炒鸭加一分，但是因为他买不到，所以他要扣七分，而他们家就是一个标准之上。其实你放在其他地方，我觉得他们家也绝对会是一个好吃的烤鸭、嗯，不会输。有点它的酱，如果你是很喜欢那种有一点点淡淡的中药香的，你就会蛮喜欢他们家片鸭子的酱。而且人武地区的炒鸭骨啊，他们都会附这高丽菜，我个人是蛮喜欢的。上品烤鸭他们家的高丽菜是不用特别加的，它本来里面就有炒一点的高丽菜，可是如果你觉得分量不够，你可以自己再加。但是巴德呢，没有巴德，你就是要额外再加，它里面才会有。高丽菜，我们现在这一份是有加五十块啊。嗯，但是它跟巴德又不太一样，因为巴德是没有炒酸菜的，但他们家是有炒酸菜。我发现高雄有很多烤鸭都很喜欢炒酸菜。我一直觉得炒酸菜才是正式的炒鸭骨哎。我们台中没有哎，我是来高雄才吃过炒酸菜的
，没有炒酸菜的炒鸭骨，我就觉得好像少一味。真的吗？每个人口味不一样，像我就喜欢这种口味的，许先生就喜欢比较清淡口味的，所以他在炒鸭方面，我们两个的选择就会不太一样。所以我还是推荐大家这三间哈，如果你人物烤鸭都已经吃过，他每次到排队的话，真的可以考虑去试试看另外两间。阿巴德其实你也不容易买到，那你就不如来试试看商品，帮大家分流一下。因为其实我觉得他们三家的好吃程度真的没有差到，就是说一定要全部人去挤在同一间。总结呢，我自己个人上品我喜欢他的炸鸭，巴德我喜欢他的片鸭，但是上品的肉一样非常水嫩。我觉得人五的这边的烤鸭都不会雷，都好吃。我跟你是完全刚好相反的，我喜欢它的片鸭，然后我喜欢沙德的炒鸭架。如果三家都有吃过的人，拜托告诉我你最喜欢哪一家，因为我真的超想要知道大家到底谁才是你心中的烤鸭之王。我相信人五应该还是名定上的烤鸭之王了，以它那个生意量，我觉得它毋庸置疑啦，无需跟人家比较。都来吃吃看啦、啊，自己吃吃看最准呢。没错，好吃。以上就是我们这次的人五十全，希望你们都看得非常过瘾。影片最后呢，还是要感谢一下我们本集的干爹罗森资讯。这次我们在罗森资讯购买家电的体验呢，相当不错，也欢迎大家落到人五吃美食的时候呢，顺便去他们的旗舰店里面逛逛，他们里面的空间又大又舒服，逛家电之余还可以喝杯咖啡，一定是赞赞的啦。如果喜欢我们的影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享、分享给好朋友。那我们就下次见喽。拜拜！两个淀粉小姐，好爽好爽的电视喽！ Yeah!